മറ്റാരുടെയും സഹായമില്ലാതെ തന്നെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചിരിക്കും ഒരു കൊടുങ്കാറ്റും മഴ പെയ്ത് തുടങ്ങിയ അമ്മാക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അമ്മാവാ ഇതാണാ ലീലാവതി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പണ്ട് എന്നോട് കോളേജിൽ പഠിച്ചേടപെടണ്ട പിന്നെ ഇത് ഞാൻ കൈകാര്യം നിക്കട്ടെ ഇടയ്ക്ക് ശ്വാസം കിട്ടാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കണ്ടു അല്ല കേളു നമ്പിയാരി അപ്പൊ പിന്നെ ഇതുപോലെ ആയിരുന്നോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ശ്വാസം കടകൻ അപ്പാവാ നമ്മൾ തമ്മിലൊന്നും ഒളിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ പക്ഷെ അവിടെ മുമ്പിൽ അമ്മാവൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജഗതല പ്രതാപി ആയിരിക്കും എന്റെ അമ്മായി മിസസ് ജഗതല പ്രതാപിനിയും പിന്നൊരു കാര്യം എന്തെങ്കിലും ആവും വന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ എന്റെ കമ്പനി സ്റ്റാഫ് ആന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്തിനായാലും നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നേ ആ ഏതായാലും പോയല്ലോ അതൊക്കെ പോട്ടെ നീ കാര്യം പറ 
നല്ല നഖമാണല്ലോ ഇത് വലിയ ഉപദ്രവമാണല്ലോ ഈശ്വര നീ വാ കേരളത്തിൽ എവിടെ പോയാലും എനിക്ക് അങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടത് പോട്ടെ പോട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് പോവാ വാ എന്റെ രണ്ടുപേരുടെ വീണുപോയി അതെന്തെന്നെ കണ്ട് നിർത്താതെ പോയത് എന്തൊക്കെയോ സംശയങ്ങൾ ചോന്നക്കാരന്റെ പുറകെ ഇവിടെ ചേസ്ത ചോന്നക്കാർ സംശയങ്ങൾ അതെനിക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്തേ പറ്റൂ നീ വേഗത്തിൽ വിട് അത്രേ ഉള്ളോ അതിന് ആ വണ്ടിയുടെ പുറകെ പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഈ ഷോർട്ട് വഴി പോകാം അല്ല ഈ കാറ് സജീവൻ സാറിന്റെ ആ സജീവൻ സാറിന്റെ കാറ് തന്നെ ബാറ്ററി ഡൗൺ ആ നിർത്തിയാ പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ആവില്ല വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോവാ അല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചേ ഒന്നുമില്ല എന്നാ ശരി ഞാൻ പോട്ടാ ആ നിക്ക് നിക്ക് ഇതൊന്ന് തള്ളി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തന്നിട്ട് പോയാ മതി തള്ളി സ്റ്റാർട്ട് ആകാ അയ്യേ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റൂല അതെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തന്നിട്ട് പോ അമ്മാവനിടെ പോയി രണ്ടുപേരും അമ്പലത്തിൽ പോയി അപ്പൊ ദൈവത്തിന് സ്വസ്ഥ കൊടുക്കില്ലോ ദൈവദോഷം പറയാടാ ദിവസം നാല് മണിക്കൂർ അമ്പലത്തിൽ ഭജന പാടണമെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കുറച്ചു നേരെ കാണും ഓഹ് ആശ്വാസമായി ആശ്വാസമായിരുന്നു ആർക്ക് നമുക്ക് അമ്മാവ് വന്ന ശേഷം ആ സുഗുണനൊക്കെ ഒരു പേടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അധികം അങ്ങനെ കാണാനില്ലടാ സുഗുണനെ കാണാത്ത വേറൊന്നും പേടിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല സുഗുണൻ ഇപ്പൊ ഓട്ടം ഓട്ടം ആ ഓട്ടം തന്നെ ചോട്ടം ആ സജീവനെ ഫോളോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും എന്തിന് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അവനാകെ സംശയ ചെറിയ ഒരു സംശയം എനിക്കുണ്ട് എന്ത് സംശയം അല്ല സജീവൻ സാറിന് എവിടേക്കോ ഞാൻ നിന്നോട് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹാഭാവം കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയരുതെന്ന് 
കാര്യങ്ങളൊക്കെ സുഗുണം കണ്ടുപിടിച്ചോളി നാളെ രാവിലെ നാളെ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് നാളെ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ഞാൻ അവിടെ എത്താം ഓക്കെ ഹലോ എന്താ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ താനെന്തിനാ എന്റെ സൈഡിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ചുമ്മാ ഒരു രസത്തിന് വെറുതെ വെറുതെ എന്റെ കൈ നല്ല വാങ്ങിക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് ഭയങ്കര സംശയം സാറേ ഒന്ന് പോടോ ശല്യപ്പെടുത്താതെ അല്ല സാറേ ഞാൻ എന്റെ സംശയം കൂടണതേ ഉള്ളു ഒരു കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരെ അറിയാം നോക്കടാ നമ്മുടെ മാർഗേ കിടക്കുന്ന മർക്കടാ നീ ഒന്ന് മാറിക്കിടാശടാ നാട്ടിൽ പ്രഭുക്കളെ കണ്ടാലറിയാത്ത കാട്ടിൽ കിടക്കുന്ന മുളിക്കുരങ്ങു നീ ആ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരെ പുള്ളിക്കാരനെ അറിയാം ഒട്ടും മകാതരീവില്ലാത്ത പൊല്ലാത്ത കൂട്ടത്തിൽ വന്നു വീറന്നു നീ വാനരാവികളെയൊക്കെ ആരഴിച്ച കുടുംബമാണ് നമ്പ്യാരുടേത് ചാട്ടത്തിൽ നിന്നു വിഴച്ചു പോയോ എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ മറ്റാരും ഇല്ലാത്തതെന്തോ ഭരണം അറിയ ചേട്ടത്തി ഞാൻ ശബ്ദം കേട്ടായിരുന്നു അതെ ഞാനൊന്നു തുള്ളിയതാ അനന്തരവളയും അവളുടെ ഭർത്താവിനെ ഉയരങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കരുനീക്കങ്ങൾ നടത്താൻ വന്നേക്ക അതിന് മറുപടിയായിട്ട് ഇവിടുന്ന് കരുനീക്കമൊന്നും ഇല്ലയോ കൊള്ളാം നീക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ജേടത്തി ഇതേ ലീലാവതി ആരുടെ മുമ്പിൽ തോക്കാറില്ല പാവം ഭർത്താക്കന്മാരാ ഇല്ലയോ തോറ്റോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ പറയ ചേട്ടത്തി എന്റെ കുഞ്ഞേ ദേ മറിയ ചേട്ടത്തി അനുഭവത്തി എന്ന് പറയുക മത്സരം രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട് നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന മത്സരം നാശം ഉണ്ടാക്കുന്ന മത്സരം ഇപ്പൊ ഓട്ട മത്സരം ഒളിമ്പിക് മത്സരം ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം അതൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനൊരു നേട്ടം തന്നെയാ 
അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്നും ഈഗോയിൽ നിന്നും ഒക്കെ മത്സരം ഉണ്ടാവുമ്പോഴേ ചേട്ടത്തി എന്റെ മത്സരമേ ചേട്ടത്തി ആദ്യം പറഞ്ഞ മത്സരവാ ഓട്ട മത്സരം ആ സതിയുടെ മത്സരവാ ഈഗോ മത്സരം സതിയുടെ അഭിപ്രായോ ഇത് തന്നെയാന്നോ ഇരിക്കാനൊന്നും സമയമില്ല വേണ്ടേ ഇതങ്ങോട്ട് തരാനാ വന്നത് ഒരു പേന സണ്ണി പാരീസിൽ നിന്ന് അയച്ചതാ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ആണല്ലോ സ്നേഹ സമ്മാനം കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ടെണ്ണമാ അയച്ചു തന്നേ ഒന്ന് ലീലാവതിക്കും മറ്റേത് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴുള്ള നോട്ടൊന്നും എഴുതാറില്ല ആ പേന മറ്റാർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുന്ന നല്ലത് എഴുതി അതെ അറിയത്തില്ല അക്ഷരം അറിയാത്തവരല്ലേ ലീലാവതി എഴുതി പഠിക്കേണ്ടത് കവിയോ ഈ നാട്ടിൽ ഞാൻ അറിയാത്ത കവിയോ ഒരു മൂളിക്കുരങ്ങനെ പറ്റി ഭയങ്കരമായ പാട്ടുകൾ പാടി ആശ്രയി അമ്മാവ് വന്നാട്ടെ വന്നാട്ടെ അമ്മാവ് വന്നാട്ടെ മൂളിക്കുരങ്ങനെങ്കിൽ മൂളിക്കുരങ്ങ് കളരി മന്ത്രം തന്ത്രം ഇന്ദ്രജാലം മഹേന്ദ്രജാലം കൂടുവിട്ട് കൂടുപായാൽ അതിന്റെ ഒക്കെ അവസാന വാക്ക എനിക്കൊരു അമ്മാവനുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാത്തിന്റെ ആദ്യ വാക്ക ഏതാണ് മറിച്ചെടുത്തി കൂടുതൽ നല്ലത് ആദ്യ വാക്കാണോ അവസാന വാക്കാണോ അതെ ഏറ്റവും നല്ലത് ആദ്യ വാക്കും അവസാന വാക്കും ഒന്നും അല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ പറയാതിരിക്കും ഞാനേ കൊച്ചിന് ഒരു പ്രസന്റേഷൻ തരാൻ വന്നതാ ഒരു പേന ചേട്ടത്തി എനിക്ക് തന്ന പേന അതാണ് പേന ചേട്ടത്തി ആദ്യം എന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ വന്നപ്പോ എനിക്കറിയായിരുന്നു ഏറ്റവും നല്ല ഗിഫ്റ്റ് എനിക്ക് തരാനാണെന്ന് ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന ഗിഫ്റ്റ് ആണ് നല്ല ഗിഫ്റ്റ് അയ്യേ ഒരു മരത്തിൽ ആദ്യം കായ്ക്കുന്ന പൂവും കായും ഒക്കെ പേടായിട്ട് പോവും കടിഞ്ഞുൽപ്പെട്ടെന്ന് പറയും അതിനെ ദേ ചേട്ടത്തി ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ മക്കളെ എന്താ ചേട്ടത്തി എന്നോട് പറയണം എന്നോട് പറ വഴക്കിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെലവാക്കുന്ന ഈ ഊർജത്തിന്റെ പത്തിലൊന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ചെലവാക്കിയിരുന്നെങ്കിലേ എവിടെ ചെന്നെത്തുമായിരുന്നു എനിക്കറിയാം ചേട്ടത്തി ഇത് ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചാ പറഞ്ഞതെന്ന് ഉം ഒരിക്കൽ കൂടെ പറഞ്ഞു ചേട്ടത്തി അത് കേട്ട് ചിലരൊക്കെ ലജ്ജിച്ച് തല താഴ്ത്തട്ടെ ചില വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ടാ മതി ഒന്നും പറയാതെ തന്നെ ലജ്ജിച്ചോളും തൊലിക്ക് കട്ടി കൂടിയവർക്ക് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നാണം കാണത്തില്ല